Assalamu alaikum everyone. Welcome to Reader Online Class Session. This is a Professor Ashi Sajid. Or today our topic is Osmoregulation in Different Environment. Ashi, to Osmoregulation in Different Environment, first of all, I will tell you that it is a very important topic. You have to listen to it very well. If you don't listen to it very well, you will not understand it. And when we carry on this thing, you will understand it more. But first of all, you have to understand it very well. First of all, you have to understand it very well. First of all, you have to understand it very well. First of all, you have to understand it very well. अच्छा जी सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन डिफरेंट एनवायरनमेंट अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं फर्स्ट वन इज़ थर्मो रेगुलेशन जिसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं सेकंड वन इज़ ऑस्मो रेगुलेशन जिसमें हम वाटर एंड सॉल्ट को मेंटेन करते हैं और थर्ड वन इज़ एक्सक्रीशन जिसमें हम नाइट्रोजनस वेस को बॉडी से रिमूव कर देते हैं आज हमने ऑस्मो रेगुलेशन को देखना है कि जब हमारे पास ऑर्गेनिज़म डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं तो वो ऑस्मो रेगुलेशन को किस तरह से मेनटेन करते हैं अब इन्वायरमेंट जो है वो हमारे पास तीन तरह के याद रखें कि हम ऑस्मो रेगुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट हमारे पास तीन तरह के हैं एक है मेरीन इन्वायरमेंट सेकंड है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट एंड थर्ड वन है जी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट अच्छा सबसे पहले आते हैं मेरीन इन्वायरमेंट में मेरीन इन्वायरमेंट में हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर है उसमें हमने ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स पढ़ा था और आपको ये भी याद होगा जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है मैंने कहा था कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जबकि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ठीक है जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं उनका जो होती है आइसोटॉनिक सराउंडिंग में रहते हैं मीन जितने वाटर एंड सॉल्ट उनके जिसम में होता है उतना ही वाटर एंड सॉल्ट उनकी बाहर सराउंडिंग में होता है तो जितना वाटर एंटर होता है उतना ही वाटर बाहर जाता है जितना सॉल्ट एंटर होता है उतनी सॉल्ट बाहर भी जाता है तो दैट्स वाई हम कहते हैं जो ऑस्मो कन्फॉर्मेंस हैं दे आर आइसोटॉनिक इन नेचर अच्छा इसमें एग्जाम्पल भी हमने पढ़ी थी हमने कहा था कि हमारे पास मेरीन इन्वर्टिब्रेड्स होते हैं और हैड फिशेज होती हैं ठीक है जी अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑस्मो रेगुलेटर्स ऑस्मो रेगुलेटेड में हमने कार्टिलेजनस फिशेज की जो है वो एग्जाम्पल पढ़ी थी इसको हम अब हम मजीद थोड़ा डिस्कस करेंगे अच्छा अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो कार्टिलेजनस फिशेज हैं इनको प्रॉब्लम क्या फेस आती है और हमने इनके सोल्यूशन भी निकाल के इनको देने पहले हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे ताकि हम उसको दे के फिर हम इनके सोल्यूशन भी निकाल सकें प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि इनके इन्वायरमेंट के अंदर जो बाहर इन्वायरमेंट है उसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है अब ये सॉल्ट जो है वो इनको तंग कर रहा है और इन्होंने इसके खिलाफ जो है वो सोल्यूशन निकाले हैं और आपको ये भी पता है कि जब हमारे पास सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो कौन सा इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है तो यहाँ पे हमने एक कार्टिलेजनस फिश बना ली है सपोज हमारे पास ये कार्टिलेजनस फिशेज है अच्छा अब ये क्या है कि हमारे पास सॉल्ट बहुत ज़्यादा है और वाटर जो है वो कम है जब सॉल्ट ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी के अंदर जो है वो इंटर होगा अच्छा अब बाहर सॉल्ट ज़्यादा है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर उसने हमेशा सॉल्ट को कम रखना है और वाटर को ज़्यादा रखना है लेकिन उसकी जो बाहर वाली इन्वायरमेंट है वो उसको डिस्टर्ब कर रही है कैसे कि सॉल्ट जो है वो एंटर हो रहा है जिसकी वजह से उसके सॉल्ट का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है ठीक है ये चीज़ याद रखें बाहर हाइपरटोनिक है क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा है अंदर सॉल्ट कम है वाटर ज़्यादा है दैट्स वाई उसकी अंदर की जो सिचुएशन है या जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है ठीक है जी तो हमने हाइपोटोनिक को मेनटेन करना है किसके अगेंस्ट जाके हाइपरटोनिक अगेंस्ट जाके तो होता क्या है कि इसके सोल्यूशन में हमने क्या करना है कि अब हमारे पास मसला क्या है कि हमने सॉल्ट को रिमूव आउट करना है तो रिमूव आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके पास जो किडनीज़ होती हैं वो गिल्स की मदद से इनके एक्सेस सॉल्ट को बाहर निकाल देती हैं एक ये सोल्यूशन हो गया दूसरा सोल्यूशन ये है कि इनके पास ऐसे ग्लैंड हैं जो स्पेशल बने ही सॉल्ट को एक्सक्रीट करने के लिए हुए तो इन ग्लैंड्स को हम रेक्टल ग्लैंड कहते हैं तो सोल्यूशन जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी पहला क्या है कि हमने किडनी की मदद से जो है वो सॉल्ट को रिमूव आउट करना है विद द हेल्प ऑफ गिल्स एंड सेकंड वन इज दैट कि रेक्टल ग्लैंड्स जो हैं वो स्पेशल किस लिए बने हैं कि वो सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट कर सके ठीक है जी हमने याद रखना है कि जो हमारे पास कार्टिलेजनस फिशेज हैं इनके बाहर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है लेकिन जिसम के अंदर हाइपोटोनिक है और हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन को सॉरी uh, इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है और वो कैसे मेंटेन रहेगा जब सॉल्ट कम हो और सॉल्ट कम रखना है क्योंकि हमारे पास बाहर सॉल्ट ज़्यादा है तो हमने एक्सेस सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट करना है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जब हमारे पास सॉल्ट इंटर होता है और जब हम सॉल्ट को रिमूव आउट करवा रहे हैं
फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन तो फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब कोई भी चीज लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो उसको इनर्जी चाहिए ठीक है तो एनर्जी चाहिए तो इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इस वजह से हम कहते हैं कि द यूज एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू रिमूव आउट द सॉल्ट तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताएं कार्टिलेजनस फिशेस कौन सा मैकेनिज्म या कौन सा प्रोसेस यूज करती हैं अपने सॉल्ट को बाहर निकालने के लिए तो आप कहेंगे कि जो कार्टिलेजनस फिशेस हैं वो एक्टिवली या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है अपने सॉल्ट को रिमूव आउट करती हैं सॉल्ट इंटर जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है क्योंकि वो हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है ठीक है जैसा कि हमने यहाँ पे बताया लेकिन जब सॉल्ट को आप रिमूव आउट करते हैं तब आपको एनर्जी चाहिए और वो किसके थ्रू होगी वो एक्टिव सॉल्ट के थ्रू होगी अच्छा अगर हम लोग एक और सोल्यूशन भी इसका हो सकता है बड़ा मजेदार सा अगर आप लोग सोचें तो बाहर हाइपरटोनिक है अगर हम अंदर भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन रख दें तो आपको पता है कि ये जो है वो दोनों इन्वायरमेंट एक जैसी हो जाएंगी और जब दोनों इन्वायरमेंट एक जैसी हो जाएंगी तो हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी ऐसा ही जैसे हमने ऑस्मो कन्फॉर्मेंस में पढ़ा है ठीक है तो एक सोल्यूशन हमारे पास ये है अच्छा ये आप लोग पिक्चर देख लें कि अगर वैसे तो आप ये पिक्चर भी बना सकते हैं अगर ये भी बनाना चाहें तो कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें आप देख सकते हैं कि जो मछली है वो पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएगी वो क्यों पिएगी ताकि उसके जिसम से पानी तो निकले ही निकले लेकिन उसके अंदर हम जब सॉल्ट मिक्स कर देंगे तो वो सॉल्ट भी उसके जिसम से बाहर आ जाएगा और बाहर किस फॉर्म में आएगा यूरिन की फॉर्म में आएगा दैट्स वाई दे आर कंसनट्रेटेड यूरिन क्यों क्योंकि उस पानी के साथ सॉल्ट बहुत ज़्यादा है और आपको पता है हमने शुरू में क्या कहा है हमारे पास मसला क्या है सबसे ज़्यादा कि हमने सॉल्ट को ही रिमूव आउट करना है ठीक है जी और आप देख सकते हैं गिल्स के थ्रू भी जो है वो रिमूव हो रहा है और इवन स्किन के थ्रू भी फिश जो है वो रिमूव कर सकती है अच्छा वापस आते हैं जो हमारे पास एक और हम सोल्यूशन अभी हम बता रहे थे कि अगर हम दोनों बाहर भी हाइपरटोनिक है और अंदर भी अगर हम हाइपरटोनिक कर दें तो हमारे पास मूवमेंट क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी जिसकी वजह से जो है वो हम लोग सॉल्ट को ईजिली जो है वो मेनटेन कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम पर ओवरकम कर सकते हैं लेकिन मसला फिर अगेन आ जाता है बाहर हाइपरटोनिक है अंदर हम हाइपरटोनिक कैसे क्रिएट करें ये अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को कैसे ज़्यादा कर सकते हैं तो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ पे एक कंपाउंड बना देते हैं जिसका नाम है यूरिया ठीक है जी ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जो हमारे पास शार्क है ये स्पेशली ये काम करती है ये अपने अंदर क्या करती है हाइपरटोनिक जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए अपने अंदर एक ख़ास अमाउंट यूरिया की रख देती है और यूरिया क्या है यूरिया हमारे पास एक सॉल्ट है और जब यूरिया की अमाउंट ज़्यादा होगी तो अगेन हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है उन्होंने कहा कि अगर ये शार्क फिश अपने अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया रख ले तो इसके टिश्यूज़ को जो है वो डैमेज जो है वो कॉज कर सकते क्योंकि आपको पता यूरिया जो है वो हमारे पास एक टॉक्सिक कंपाउंड है ठीक है ये जहरीला है इसकी खास अमाउंट जो है वो जिसम को नुकसान नहीं पहुंचाएगी लेकिन जब ये एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी अमाउंट तो वो टिश्यूज़ को जो है वो डैमेज पहुंचा पहुंचा सकती है ठीक है अब एक तरफ तो हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ अगेन हमें प्रॉब्लम आ गई है तो इसका सोल्यूशन भी जो है वो शार्क ने ढूंढ लिया है उसने कहा है कि हम लोग एक ऐसा कंपाउंड रखते हैं जो कि हमें यूरिया के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा और इसका नाम है ट्राई मिथाइल अमाइड ऑक्साइड अगेन रिपीट कर रही हूँ ट्राई मिथाइल अमाइड ऑक्साइड जो किसके खिलाफ प्रोटेक्शन uh, देती है हमें यूरिया के खिलाफ और ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अगर आपसे पूछें कि शार्क या कोई भी जो हमारे पास कार्टलेजनस फिशेज़ हैं वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैसे क्रिएट करेंगे और उन्हें कौन सा मसला पेश आएगा तो आप शुरू से बताएंगे उन प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं जब सॉल्ट की कंसटेशन ज़्यादा होगी और वो सॉल्ट कौन सा है हमारे पास यूरिया लेकिन मसला क्या आता है कि यूरिया ज़्यादा हो गया तो हमारे टिश्यूज को डैमेज जो है वो हो सकता है सॉरी शार्क के एंड देन सोल्यूशन क्या है कि हम ट्राई मिथाइल अमाइडोक्साइड को रखें जो कि यूरिया के खिलाफ प्रोटेक्शन दे सके ठीक है जी अच्छा पहला इन्वायरमेंट हमने पढ़ लिया है अच्छे से पहला इन्वायरमेंट हमारे पास क्या है जी मेरीन इन्वायरमेंट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इन्वायरमेंट विच इज फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट ठीक है अब फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में क्या मसला है जो कहते हैं फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में जो फिशेज रहती हैं उनको जो है वो वाटर जो है वो उनके लिए मसला है मीन्स पहले हमने सॉल्ट को रिमूव करना था क्योंकि एक्सेस सॉल्ट जिसम में दाखिल हो जाता है
अब फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट को हमने अच्छे से पढ़ने के लिए हमने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया ठीक है पहला है एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स देन वी हैव फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड तीसरा जो लास्ट में हम पढ़ेंगे वो है भूनी फिशेज याद रखें कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि इनके जिसम के अंदर बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आ जाता है और वो पानी जब जिसम से हम रिमूव आउट करते हैं तो उसके साथ सॉल्ट भी जो है वो बह जाता है ठीक है तो ये दोनों मसलों को आप नहीं सॉल्व करना है और हम यही दोनों मसले इसी लेक्चर में जो है वो सॉल्व करेंगे इन अच्छा जी सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स अगर आपको याद हो तो आ, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम होते हैं इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है ठीक है अब मसला क्या हमने वाटर को रिमूव करना है याद रखना है साथ साथ याद रखना है कि एक्सेस वाटर को हमने रिमूव आउट करना है तो हमारे पास यहाँ पे आप डायग्राम में देखें अमीबा जो है इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद है अब ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है जब हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर जो है वो मौजूद है तो वाटर जो है वो अंदर इंटर होता है ठीक है वाटर एंटर हो गया अब आसपास से जितना भी पानी होगा एक्सेस वो इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में भर दिया जाता है ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो फिर मेम्ब्रेन के पास आता है और सारा जो वाटर है वो एक प्रेशर के साथ जो है वो रिलीज कर दिया जाता है यहाँ पे मैं कोशिश कर रही कि मैं वाटर लिख लूँ तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि जब पानी जो है अमीबा के अंदर दाखिल होता है आसपास से सारा पानी इकट्ठा करके इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर डाल दिया जाता है और फिर इसको मेम्ब्रेन के पास लाकर वाटर को रिमूव कर दिया जाता है तो एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स के लिए जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिससे ये इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं वो हमारे पास क्या है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इसमें एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम की है उसके बाद नेक्स्ट आता है जी फ्रेश वाटर एनिमल्स जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं इनका एक सिंपल सा सलूशन ये है कि ये अपने जिसम से जाहिर सी बात है एक्सेस वाटर निकालना है तो यूरिन जो है इनका बहुत डाइल्यूट होता है तो डाइल्यूट यूरिन का क्या मतलब हुआ कि इनके अंदर इनके यूरिन के अंदर सॉल्ट कम है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है और यही तो हम चाह रहे हैं कि इनके जिसम से एक्सेस वाटर निकल जाए तो ये एक स्ट्रेटजी क्या अपनाते हैं कि डायल्यूट यूरिन को जो है वो अपने जिसम से रिमूव आउट कर देते हैं लेकिन फिर एक मसला आ जाता है कि जब आपके वाटर रिलीज होगा तो साथ में सॉल्ट तो निकलेंगे ही निकलेंगे ठीक है तो इसका सलूशन भी हम लोग पढ़ेंगे और वो सलूशन क्या है कि ये ज़्यादातर सॉल्टी फूड जो है वो फिर खाना पसंद करते हैं ठीक है सॉल्टी फूड खाना पसंद करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हमने सॉल्ट को कंजर्व करना है क्योंकि वो पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता लॉस हो रहे हैं तो वो ऐसे खाना खाना पसंद करेंगे जिसके अंदर सॉल्ट होगा और या तो अपनी बाहर की इन्वायरमेंट से सॉल्ट जो है वो एनर्जी लगा कर जो है वो ले सकते हैं अगर इन्हें लगे कि बहुत ही कमी होगी हमारे सॉल्ट के अंदर तो किसकी मदद से लेंगे स्किन एंड गिल्स की मदद से लेंगे ठीक है जी ये डायग्राम भी आपके सामने आ रही है इसको मज़ीद एलेबरेट कर देते हैं कि ये हमारे पास जो है ये फ्रेश वाटर जो है फिश है अच्छा अब आपने देखा कि इनके गिल्स के थ्रू जो है वो एक्टिवली जो है वो हम आइन्स यानी सॉल्ट जो है वो इनटेक कर रहे हैं इनकी यूरिन कैसी है इनकी डायल्यूट यूरिन है और ये वाटर जो है वो स्किन के थ्रू भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं अच्छा प्लस जो है एक चीज़ आपने एक और याद रखनी है कि ये पानी जो है वो नहीं पीते आपने जो हमने लास्ट टाइम अभी जो हमने मेरीन वाटर इन्वायरमेंट में पढ़ा था उसमें जो जो फिश है वो पानी बहुत ज़्यादा पी रही है ठीक है क्योंकि उसने सॉल्ट को रिमूव आउट करना है यहाँ पे हमने जो है सॉल्ट को रिमूव जो है हमने सॉल्ट को रिमूव आउट नहीं करना है क्योंकि हमने सॉल्ट को बचाना है और इसका एक पर्पस ये भी है कि हम वाटर को जो है ड्रिंक नहीं करेंगे क्योंकि जब वाटर एंटर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सॉल्ट भी रिमूव आउट होगा तो जितना पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वाटर आता है उतनी तो हम इसको इजाज़त दे सकते हैं लेकिन ये मछली जो है फिर पानी नहीं पिएगी ठीक है क्योंकि ज़्यादा पानी अगर जिसम में आ गया स्किन के थ्रू भी पानी आ रहा है और वैसे भी वो ड्रिंक करना शुरू कर देगी वाटर तो वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जब बहुत ज़्यादा होगा तो सॉल्ट भी बाहर निकल आएगा तो अब हमने ये भी एक चीज़ याद रखनी है कि जो फ्रेश वाटर है इसकी बाहर की कंडीशन हाइपोटॉनिक है और अंदर जो है वो हाइपोटॉनिक ठीक है जी बाहर की कंडीशन हाइपोटॉनिक है और अंदर की कंडीशन हाइपोटॉनिक है अगर आप सिर्फ मेरीन वाले इन्वायरमेंट को की जो फिश है उसको याद कर लेते हैं तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है तो इसमें आपको एज सच कोई मसला नहीं होगा वाटर पैसिवली अंदर दाखिल होगा ठीक है और सॉल्ट को चूँकि अंदर जो है वाटर के थ्रू लॉस हो जाता है तो हम क्या करते हैं सॉल्ट को एक्टिवली जो है वो अंदर लेके चले जाते हैं ठीक है जी 
अच्छा अब नेक्स्ट आता है बोनी फिश अब ये बोनी फिश जो है ये जो हमने पीछे पढ़ी है आ, ये फ्रेश वाटर में जो फ्रेश वाटर फिश है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है यहाँ पे आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज एंड लेटन बिकम मेरी सबसे पहले हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स डेवलप हुए देन उससे आगे आपके पास फ्रेश वाटर फिशेज जो हैं डेवलप हुई और उसके बाद जो अब हमारे पास लेटेस्ट हैं वो हमारे पास बोनी फिशेज हैं ये बोनी फिशेज जो हैं इन्होंने क्या किया है कि अपने अंदर का आप देखें अगर हम दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो हमारे पास ये फ्रेश वाटर फिश है इसके अंदर जो सिचुएशन है वो हाइपरटोनिक है ठीक है इसने अपने आप को इवॉल्व इस तरह किया कि इसने अपने अंदर हाइपोटोनिक्स जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर ली ठीक है अब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या होगा वाटर ज़्यादा है और सॉल्ट कम है तो सॉल्ट को हम एंटर करवाएंगे वाटर को जो है वो रिमूव आउट करवाएंगे और इसके अलावा सॉल्ट ड्रिंक जो है ये पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पिएगी क्योंकि वाटर के लेवल को हमने अंदर मेंटेन करना है क्यों क्योंकि हमें ज़्यादा सारा पानी अंदर चाहिए तो वो ज़्यादा सारा पानी को भी पिएगी प्लस जो हमारे पास सॉल्ट बहुत ज़्यादा एंटर हो रहे हैं अगर वो उसको आप रिमूव करवाना चाहें तो आप इसकी यूरिन के किस तरह होगी कंसनट्रेटेड यूरिन होगी अच्छा बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ कि वो हाइपर यूरिन है तो हाइपर टॉनिक यूरिन का मतलब यही होता है ऐसी यूरिन जिसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा हो और वाटर कम हो वाटर कम क्यों रखा है क्योंकि हमने जिसम के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन को ज्यादा रखना है तब ही हाइपोटोनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकेगी इज दैट क्लियर अगर नहीं समझ आई तो आप फिर भी जो है दोबारा मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो मेरीन uh, इन्वायरमेंट है इसमें ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स में अंदर हाइपरटोनिक और बाहर हाइपरटोनिक सिचुएशन है दोनों को अगर हम हाइपरटोनिक कर दें और ये सिचुएशन शार्क में आती है और ये इस हाइपरटोनिक सिचुएशन कैसे मेनटेन करती है विद द हेल्प ऑफ यूरिया यूरिया ज़्यादा हो जाए तो इसका भी सोल्यूशन है ट्राईमिथाइल माइडोक्साइड और सेकेंड है जी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट इसमें हम एनिमल प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स पढ़ते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट ट्रायल वैक्यूल के थ्रू एक्सेस वाटर को रिमूव किया जाता है जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं इनके लिए जी हमने क्या किया सॉल्टी फूड ईट करेंगी इनका बाहर की कंडीशन हाइपोटॉनिक है और अंदर की कंडीशन हाइपोटॉनिक है ठीक है जी फिर जो बोनी फिशेज हैं इन्होंने बिल्कुल उल्ट काम किया है अंदर इन्होंने हाइपोटोनिक कर दिया है और इसी तरह जो है ये कंसनट्रेटेड यूरिन निकालती हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन मीन्स हाइपोटोनिक यूरिन उसके बाद नेक्स्ट आता है जी टेरिस्टल एनिमल्स टेरिस्टल एनिमल्स आपको पता है ये लैंड पे रहेंगे और लैंड के अंदर जो ज़्यादातर कंडीशंस हैं वो हमारी ड्राई इन्वायरमेंट पे होती हैं मीन्स इनको ड्राई जो है वो इन्वायरमेंट फेस करनी पड़ती है और जब ड्राई इन्वायरमेंट होगी तो इट्स मीन इनको अवेपोरेशन का ख़तरा होगा और एवेपोरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर और जब इनके जिसम से पानी निकलता जाएगा तो इट्स मीन कि ये डिहाइड्रेशन को जो है वो फेस करेंगे ठीक है जी अगर हम सारे एनिमल्स में से देखें तो सबसे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कौन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो हमें आंसर मिलता है आर्थ्रोपोड्स एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिप्लेट्स ये सबसे ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हैं और इसकी रीज़न क्या है कि इनके जिसम के बाहर जो है ये एग्जोस्केल्टन मौजूद है ये एग्जोस्केल्टन क्या है ये एक वैक्सी लेयर है थिक लेयर होती है इनके जिसम के ऊपर जिससे क्या होता है कि ये वाटर प्रूफ हो जाता है ये एनिमल तो जब ये वाटर प्रूफ होगा तो वाटर तो रिलीज़ होगा ही नहीं जिसम से बाहर निकलेगा ही नहीं और जब जिसम से बाहर वाटर नहीं निकलेगा तो उसके जिसम से डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी प्लस इसके अलावा एक और स्ट्रेटजी भी है वो ये है कि ये अपने स्किन के ऊपर कैरेटिन की लेयर जो है वो चढ़ा देते हैं कैरेटिन क्या है ये एक प्रोटीन है और ये लेयर भी जो है वो इनपर्मिएबल होती है फॉर वाटर मीन्स ये वाटर को इजाज़त नहीं देती कि ये बाहर जा सके तो जब पानी जो है वो बाहर नहीं जाएगा तो अगेन डिहाइड्रेशन का मसला भी हम सॉल्व कर सकते हैं तीसरा एक और स्ट्रेटजी है वो ये है कि किडनी है और आपको पता है हम जितने भी मेमल्स हैं इनके पास जो है वो किडनी भी होती है और किडनी क्या करती है कि कंसनट्रेटेड यूरिन उस वक्त निकालती है जब हमें पता चले कि डिहाइड्रेशन जिसम में होने के चांसेस हैं अच्छा अब आपको पता है यूरिन जो है उसके अंदर पानी तो जाहिर सी बात है निकलता ही है पानी भी होता है सॉल्ट भी होता है लेकिन सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कम होती है और वाटर को हमारी किडनी इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि जब हमारे पास वाटर एंड सॉल्ट आते हैं तो इसको वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस हद तक वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है कि डिहाइड्रेशन के चांसेस को 
कम किया जा सके ठीक है अच्छा फिर ऐसे टेस्टेड एनिमल्स जिसको ड्राई इन्वायरमेंट के जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं इनके लिए एक सोल्यूशन ये भी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी ड्रिंक करें ताकि इनके जिसम में पानी बरकरार रहे प्लस ऐसी फूड खाएँ जो कि मॉइस्ट फूड हों मॉइस्ट फूड में जिनके अंदर नमी हो ताकि वाटर जो है वो कंजर्व हो सके प्लस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इसका क्या मतलब है जब हम लोग ये बात याद रखें कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं ठीक है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो हमें इन रिटर्न प्रोडक्ट में वाटर मिलता है क्या मिलता है वाटर मिलता है जिसकी वजह से जिसम के अंदर जो है वो वाटर की जो है कंजप्शन या कंजर्वेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है ठीक है जी तो हमने रीजंस क्या पढ़े कि क्यों सक्सेसफुल हैं क्योंकि इनके पास एक्सोस्केल्टन है इनके पास कैरेटिनाइज लेयर्स हैं प्लस इनके पास ऐसी किडनी है जो कंसनट्रेटेड यूरिन भी निकाल सकती है और प्लस ज़्यादा सारे पानी को रीअब्जॉर्ब भी कर सकती है इसके अलावा एक और तरीका भी है कि जिसके थ्रू डिहाइड्रेशन को रोक सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए फूड ऐसा खाएँ जो मॉइस्ट हो और कार्बोहाइड्रेट के जो है वो मेटाबॉलिज़म करें जिसकी बाई प्रोडक्ट क्या हो वाटर ठीक है जी ये एक कलरफुल डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सर्च करके लगाई है जिसे आप देख सकते हैं और अगेन हमारे पास यहाँ पे फ्रेश वाटर फिश के बारे में बताया गया है और मेरी वाटर के अगर आप ये बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं अदरवाइज जो मैंने बनाई है वो भी काबिल कबूल है अच्छा जी नेक्स्ट आता है जी हमारे पास एग्जाम्पल जो एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में रहते हैं जो टेरिस्टियल एनिमल्स की एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास कैंगरू रेड आता है ये भी एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में रहता है और ये भी खास तौर पे ऐसे मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है अपने जिसम के अंदर जिसके अंदर प्रोडक्ट क्या निकले वाटर निकले और ये वाटर कब रिलीज होगा जब ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेटेड या स्टार्ची फूड खाएंगे और जब इन कार्बोहाइड्रेट और स्टार्ची फूड को तोड़ा जाएगा तो हमें क्या रिसीव होगा हमें वाटर मिलेगा और ये वाटर क्या करेगा कि जिसम के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा इसके अलावा जो लास्ट बिल्कुल हमारे पास एक टर्म जो बुक में इस लेक्चर के जो है वो लास्ट टर्म है आपकी बुक के अंदर भी मैंशन है वो है एन हाइड्रोबायोसिस एन मीन विदाउट हाइड्रो मीन वाटर एंड बायोसिस मीन लाइफ मीन्स ऐसे जानवर या ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ बहुत कम पानी में भी जो है उसको टॉलरेट कर रहे हैं या उसमें सर्वाइव कर पाते हैं तो उन ऑर्गेनिज्म के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एन हाइड्रोबायोसिस यानी एबिलिटी टू टॉलरेट द डिहाइड्रेशन इज नोन एज एन हाइड्रोबायोसिस ठीक है जी ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स जो अपनी लाइफ बहुत कम पानी में भी जो है वो गुजार सकते हैं तो वो उनको हम एन में शामिल करेंगे ठीक है जी थैंक यू फॉर लिसनिंग